شعر مدر Modern Poetry Here we are going to learn about the main features of modern poetry. The term modernism refers to a cultural literary movement which originated in the late 19th century, reached its most radical peak on the eve of World War and continued into the 1960s. Modernism grew out of the philosophical, scientific, political, and ideological shifts that followed the Industrial Revolution up to the World War I and its aftermath. This dramatic change in art and literature is called modernism. Some of the most important themes of modernist poetry are technology, alienation from society, deterioration of values, spiritual emptiness, disillusionment, depression, and fragmentation. Some writers and poets express their worry about the rapid growth of science and technology. Modernist writers deal with the theme of alienation in their works. Alienation means being alone or separated from the others in the society. Deterioration of values is one of the most important themes in modernist works. In the modern world, we can see the decline of the traditional values, culture, and norms. Some writers, such as T.S. Eliot, represent the spiritual emptiness of the lives of people. Disillusionment is the other theme in modern poetry. The enormity of world wars had weakened people's faith in Western culture. The violent war and high death rate of World War I created a sense of disillusionment among people, and the poets expressed it in their works. They also expressed the feeling of depression and fragmentation. Fragmentation in modernist literature is both thematic and formal. The thematic aspect of fragmentation is that man feels fragmented in the modern world because the society is fragmented with different ideas and ideologies. The formal aspect of fragmentation in poetry can be seen in some modernist works such as T.S. Eliot's Wasteland or Gerontian. The poem is broken into short fragments or images with different allusions. Many modernist poems have speakers that seem to be struggling with their own definition of self and placement in society. They feel fragmented and alienated. در این درس ما قصد داریم که با ویژگی های اصلی شعر مدرن آشنا بشیم. مدرنیسم اشاره داره به جنبش فرهنگی و هنری که در اواخر قرن 19 هم شروع شد، در آستانه جنگ جهانی اول به اوج خود رسید و تا دهه 1960 ادامه داشت. مدرنیسم از تغییرات علمی، فلسفی، عقیدتی و سیاسی که از انقلاب صنعتی شروع شده بود و تا جنگ جهانی اول و بعد از اون ادامه داشت به وجود اومد. بعضی از مهمترین در اون مایه های شعر مدرن عبارتند از فناوری، بیگانگی از جامعه، زوال ارزش ها، خلای معنویت، سرخوردگی از فرهنگ قرب، افسردگی و چندکارگی. شاعرها و نویسنده های مدرن در آثارشون از رشد سریع علم و فناوری ابراز نگرانی میکردند. در دنیای مدرن زوال ارزش ها، هنجار ها و فرهنگ دیده میشه. به عنوان مثال، تیس الیوت خلاه معنویت در زندگی مردم رو در آثارش نشون میده. جنگ جهانی و آمار بالای کشته شده ها باعث سرخوردگی مردم از فرهنگ غرب و همچنین افزردگی شد و شعرهای این دوره از این درومایه ها در آثارشون استفاده می کردن. اونها همچنین چند پارگی یا فرگمنتیشن رو در آثارشون نشون می دادن. انسان در دنیای مدرن دچار چند پارگی عقاید میشه. یعنی تحت تاثیر عقاید و ایدئولوژی های کاملا متفاوت قرار می گیره. این حس چند پارگی عقیده و هویت در اشعار بسیاری از شعرا نشون داده میشه. همینطور بعضی از شعرا مثل تیس الیوت در اون مایه چند پارگی رو با ساختار چند پاره شعر نشون میدادن. به عنوان مثال در جرانتین و ویستلند تیس الیوت تصاویر پراکنده و به ظاهر بی ربط رو کنار هم قرار میده و برقراری ارتباط بین اونها رو به خاننده واگذار میکنه. همچنین از تلمیح های مختلف استفاده میکنه و ایده ها و تصاویر پراکنده رو در کنار هم میچینه.
The poetry of the period reflects feelings of disenchantment, anxiety, and hopelessness, especially in the work following the devastation of World War I. One of the most important features of modernism is its internationalism. Modernists looked back on the best practices of poets in earlier periods and other cultures. Their models included ancient Greek literature, Chinese and Japanese poetry, the troubadours, the medieval Italian philosophical poets, and the English metaphysical poets. به خاطر ویرانی هایی که جنگ جهانی اول به وجود آورد، شعر این دوره احساس سرخوردگی، نگرانی و ناامیدی رو بیان میکنه. یکی از مهمترین ویژگی های شعر مدرن فراملی گرایی اون هست. شعرای مدرن بهترین آثار جهان رو از دوره های تاریخی و فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار میدادن و الگوهاشون به عنوان مثال شامل ادبیات یونان باستان، شعر ژاپن و چین، شعرای خاننده و دورگرد قرون 11 تا 13 جنوب اروپا، شعرای فیلسوف ایتالیایی دوره قرون وستا و شعرای متافیزیک انگلستان بود. Modern poets broke with the past, rejected literary traditions that seemed outmoded, rejected aesthetic values of their predecessors. Rejected diction that seemed too genteel to suit an era of technological breakthroughs and global violence, and broke with romantic ideas and artistic styles. The modernists did not follow the traditional sequential development of narrative and verse structures, conventional literary diction, and established values of artistic practice. Shuarri modern. سنت های ادبی گذشته و ارزش های هنری گذشتگان رو رد کردن. اونها بیان بیش از حد ملایم رو برای این دوره تاریخی که دچار خشونت و ظلم جهانی بود مناسب نمیدونستند. اونها از ایده ها و سبک های هنری رمانتیک استفاده نمی کردن. شعرهای مدرن همچنین از ساختار شعر و روایت سنتی تبعیت نمی کردن. همینطور از لحن ادبی مرسوم و ارزش های دیرینه سنت های شعری تبعیت نمی کردن. It was mentioned that modernists broke with the past and its rules and conventions. Modernism created new aesthetic perceptions. It looked at the world in a different way and reassessed man's position in the universe. Another characteristic of modernist literature is its experimentation with genre and form. Ezra Pound's maxims were make it new and break the pentameter. Another important point is the technique of stream of consciousness. The stream of consciousness is associated with the modernist movement. The stream of consciousness allows the readers to listen to a character's thoughts. So the writers record the thought patterns of the individuals. The emergence of the stream of consciousness technique at this time marked a change in the nature of characterization. The inner life of the mind replaced the conventional focus on external appearance and behavior. Modernism قوانین و رسوم قدیمی رو رد کرد و به جای اون ادراک و احساسات جدیدی رو ایجاد کرد. به دنیا و جایگاه انسان در دنیا از یک دیدگاه متفاوت نگاه کرد. شعرهای مدرنیست ساختار ادبی و بیان متفاوتی رو مورد امتحان قرار می دادن و آزمونگرایی یکی دیگه از مهمترین ویژگی های ادبیات مدرن هست. ازرا پاند شعرهای مختلفی در این زمین داشت مثل Make it new یا دوباره درستش کن و Break the pentameter یا وزن پنج بحری رو بشکن. یعنی قوانین قدیمی رو رها کن. یکی دیگه از مهمترین ویژگی های شعر یا به طور کلی ادبیات مدرن استفاده از جریان سیال ذهنی است. با استفاده از روش جریان سیال ذهنی، شاعر یا نویسنده به طور مستقیم به درون ذهن شخصیت وارد میشه و افکار و احساسات اون شخصیت رو بدون کم و کاست گزارش میکنه. روش جریان سیال ذهنی ماهیت شخصیت پردازی را تغییر داد. 
با این روش افکار شخصیت و هرچه که در ذهنش میگذشت جای روش قدیمی شخصیت پردازی رو که بر پایه ظاهر و رفتار شخصیت ها بود رو گرفت. رابرت فراست دیزاین شعر نقشه اثر رابرت فراست رابرت فراست was a prominent American poet. was honored during his lifetime receiving four Pulitzer Prizes for poetry. He was also awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. In 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. Robert Frost شاعر پرآوازه آمریکایی بود. در طول زندگیش چهار بار جایزه پولیتزر رو برای اشعارش دریافت کرد. در سال 1960 مدال طلای کنگره رو برای اشعارش دریافت کرد و در سال 1961 لقب ملک و شوهرای ورمونت رو گرفت. رابرت فراست was admired for his depictions of the rural life of New England, his command of American colloquial speech and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situations. So, he described the rural life of people in New England, which is the northeast of the U.S., and he used American colloquial speech, and he described the everyday life of people in a realistic way. Frost can be called a modern poet, because in his poetry he is aware of the problems of man living in the modern world dominated by science and technology. رابرت فراست مورد تحسین بود برای توصیفاتش از زندگی روستایی نیو انگلند، تسلطش بر گفتار محاورهی آمریکایی و شعر واقعگرایانش که توصیف کننده مردم عادی در موقعیت های روزمره بود. رابرت فراست شاعر مدرن بود به خاطر اینکه در اشعارش آگاه بود از مشکلات انسان که در دنیای مدرن زندگی میکنه و تحت تاثیر علم و فناوریه. As it was mentioned before, modernist poets experimented with literary form and expression. Unlike other modernist poets, Frost used traditional meter and rhyme. During his lifetime, Frost received more than 40 honorary degrees, and in 1924 he was awarded his first of four Pulitzer Prizes for his book New Hampshire. He subsequently won Pulitzers for collected poems, a further range and a witness tree. He died of complications from prostrate surgery at the age of 88. بر عکس شعرای مدرن رابرت فراست از وزن و قافیه استفاده می کرد. در طول زندگیش فراست بیشتر از چهل درجه افتخاری دریافت کرد و در سال 1924 اولین جایزه از چهار جایزه پولیتزر خودش رو برای کتابش نیو همشایر دریافت کرد. او همچنین برای آثار خودش تحت عناوین مجموع اشعار، حوزه دیگر و درخت شاهد برنده جایزه پولیتزر شد. فراست در سن 88 سالگی به خاطر عوارض جراحی پروستاد از دنیا رفت. دیزاین I found a dimpled spider, fat and white, on a white hill holding up a moth, like a white piece of rigid satin cloth. Assorted characters of death and blight, mixed ready to begin the morning right, like the ingredients of a witch's broth. A snowdrop spider, a flower like a froth, and dead wings carried like a paper kite. What had that flower to do with being white, the wayside blue and innocent halo? What brought the kindred spider to that height, then steered the white moth thither in the night? What but design of darkness to a pole, if design governed in a thing so small? Design was published in a further range in 1936. In this poem, the speaker sees a dimpled spider, fat and white, that has captured and killed a white moth against the background of a white flower called a halo. The spider, the halo flower and the moth are brought together for some terrible reason. The terrible reason is a dark design of death, or in a positive term, it is the food chain that each creature kills and eats the other one. As it was mentioned before, unlike the other modernist poets, Frost's poetry is very traditional in form, but he is known for his dark and modern take on universal themes such as the existence of God.
Design is no exception. The speaker in this sonnet tries to control and understand nature's chaos. شعر نقش اولین بار در سال 1936 در مجموعه حوزه دیگر فراست به چاپ رسید. در این شعر گوینده می‌بینه که روی یک گل سفید، یک عنکبوت سفید چاق، یه شاپرک سفید رو شکار کرده. گوینده شعر با خودش فکر می‌کنه که آیا نقشه شومی ستا رو کنار هم قرار داده؟ یعنی آیا نقشه شومی گل سفید، عنکبوت سفید و شاپرک سفید رو کنار هم قرار داده؟ اگر بخوایم از جنبه مثبت قضیه نگاه کنیم میبینیم که شکار شدن شاپرک به خاطر زنجیره غذایی در طبیعت است. با اینکه شعر رابرت فراست ساختار سنتی داره اما درون مایه های مدرنی داره مثل درون مایه وجود خداوند. در شعر نقشه گوینده سعی میکنه دلیل آشفتگی های موجود در طبیعت رو بدونه. This poem is a Petrarchan sonnet. And the rhyme scheme is A B B A A B B A A C A A C C. As you know, a Petrarchan sonnet includes an octave and a sestet. In the octave, the speaker describes the situation he observed in nature, and in the sestet, he comments on the image and explains its significance. The metrical pattern of this sonnet is iambic pentameter. There are five feet in each line. One, two, three, four, and five. Each foot is an iam, that is an unstressed syllable followed by a stressed syllable, the dedom rhythm. Of course, some lines have mixed meter, which alters the stress and rhythm. این شعر قزل پترارکی هست و قافیه بندیش هم A B B A A B B A A C A A C C هست. در هشت خط اول شاعر موقعیت رو توصیف میکنه و در شش خط آخر اهمیت و دلیل اون موقعیت رو بررسی میکنه. وزن شعر به طور کلی آیامبیک پنتامیتر هست. قلبوی آیامبیک داره دو بخش هست که بخش اول کوتاه و بخش دوم بلند. حالا از این الگو پنج تا در هر لاین وجود داره. در بعضی از لاین ها یا سطر ها وزن های مختلفی وجود داره که ریتم شعر رو عوض می کنه. I found a dimpled spider fat and white on a white hillo holding up a moth. The speaker here says that he found a fat and white dimpled spider holding a moth on a white flower called a hillo. Dimpled means somebody who has got dimples. As you know, a dimple is a small hollow in somebody's cheeks or chin. As you can see, the baby here is dimpled. Now, in this poem, the spider is described as dimpled, fat and white. Usually, these adjectives are used for those who are cute and lovely. So, the connotation of the words used to describe the spider is unexpected and make us think of babies. Here we have the picture of a hilo. This kind of flower is thought to be able to heal some maladies. Here it is ironically used. In the second line we have the alliteration of letter H. I found a dimpled spider, fat and white, on a white hillo holding up a moth, like a white piece of rigid satin cloth, assorted characters of death and blight. Assorted means of various different sorts. Blight is something that has a bad effect on a situation, a person's life or the environment. The moth is like a white piece of rigid satin cloth. So we have a simile here. The moth is likened to a white piece of rigid satin cloth. The word rigid brings to mind the stiffness of death and it gives us a sense of dread. The moth is dead. It is killed by the spider and now its dead body is rigid or stiff. It is like a white piece of rigid satin. The word satin describes the moth as smooth and flexible. The word satin connotes beauty and fragility. The moth which is fragile and beautiful has been killed and its dead body is rigid. 
The spider, the moth, and the halo are assorted characters of death and light. These characters are assorted or prearranged to be associated with death and light. The spider is the killer, the moth is the killed, and the flower is the murder scene. The irony is that the death of moth cannot be stopped by the halo, which as its name suggests should heal everything. Another point here is that white usually connotes purity and innocence. Here, in this poem, the poet has ironically chosen white to contrast it with black. As you know, black is usually associated with death, darkness, and evil. Here, in this poem, white is associated with death. The original title of the poem was in white, so you see that this color is important in this poem. In Aikse Gule Nano Chamani has. در گذشته اعتقاد داشتند که این گیاه بسیاری از بیماری ها رو درمان میکنه. در این شعر گوینده میگه که انکبوت سفیدی رو دیده بود که روی گل نن و چمنی سفید یک شاپرک سفید مرده رو گرفته بود. شاپرک مرده مثل یک تکه پاچه ساتن خشک بود. در اینجا صنعت تشبیه رو داریم. انکبوت قاتل هست. شاپرک مقتوله و گل نن و چمنی سفید هم صحنه قتله. پس این ستا با هم میشن شخصیت های جور شده مرگ. گوینده میگه انکبوت چاق و سفیدی را که چاه زرختان داشت روی گل نن و چمنی سفید دیدم در حالی که شاپرکی را نگه میداشت. مثل یک تکه سفیدی از پارچه ساتن سخت. شخصیت های جور شده مرگ و پجمردگی انکبوت سفید و چاق هست و چاه زنختان یا چال گونه داره این توصیف آدم و یاد بچه های میندازه که خیلی بانمک و دوست داشتنی هست. ولی ما میبینیم که انکبوت شاپرک رو شکار کرده و نمیتونه مثل بچه ها دوست داشتنی و محصوم باشه رنگ سفید هم در این شعر همین حالت رو داره. معمولا رنگ سفید نماد پاکی و معصومیت و رنگ سیاه نماد تاریکی و مرگ. ولی در این شعر رنگ سفید رنگ مرگ. انکبوت، شاپرک و گل نن و چمنی سفید هستند و همه درگیر مرگ هستند و شخصیت های جور شده مرگ و پژمردگی هستند. در خط دوم الیتریشن یا تکرار حرف اچ رو داریم. Mixed ready to begin the morning rite, like the ingredients of a witch's broth. These characters of death, namely the white spider, the white moth, and the white halo, have gathered together and they are ready to begin the morning rite. The word white is ironic because the morning cannot be right if the scene ends in death. The spider, the moth, and the flower have been mixed to begin the morning rite like the ingredients of a witch's broth. The words mixed and ingredients create the image of cooking. Here we have a simile. The spider, the moth, and the flower which are mixed are compared to the ingredients of a witch's broth. A witch's broth is an allusion to the three witches in Macbeth, an important play by Shakespeare. In this play, the witches predict the future of the main character, Macbeth. Macbeth wonders if these predictions are the knowledge of what will happen or if there is some power controlling what will happen. The speaker here wonders if these white things have gathered by coincidence or if there is some power controlling these events. Mixed ready to begin the morning rite, like the ingredients of a witch's broth, a snowdrop spider, a flower like a froth, and dead wings carried like a paper kite. The spider is likened to a snowdrop. The flower is likened to a froth and the dead wings of the moth which are carried by the spider are likened to a paper kite. So we have got similes here. And also alliteration of S and F sounds in a snowdrop spider, a flower like a froth.
گوینده شعر میگه انکبوت سفید، شاپرک سفید و گل نن و چمنی سفید دور هم جمع شدن تا صبح رو به خوبی شروع کنن. البته اونها برای مرگ شاپرک دور هم جمع شدن و این نمیتونه صبح خیلی خوبی باشه. ترکیب این ستا یعنی انکبوت، شاپرک و گل نن و چمنی مثل ترکیب مجون جادوگر هاست. گوینده شعر میگه آماده گرده هم آمده تا صبح را به خوبی آغاز کنند مثل ترکیبات مجون یک جادوگر یک انکبوت گل برف یک گل مثل کف و بالهای مرده که همچون بادبادک کاغذی هم میشد ترکیب مجون جادوگرها تلمیح یا الوژن هست به جادوگرهای نمایشنامه مکبس شکسپیر در نمایشنامه مکبس جادوگرها آینده مکبس رو پیشگویی میکنن. مکبس با خودش فکر میکنه که آیا این پیشگویی ها علم از اتفاقاتیه که قرار پیش بیاد یا اینکه قدرتی وجود داره که این اتفاقات رو کنترل میکنه. گوینده شعر هم فکر میکنه که آیا انکبوت و شاپرک و گل به طور اتفاقی سر راه هم قرار گرفتن یا اینکه قدرتی وجود داره که اونا رو سر راه هم قرار داده و باعث شده شاپرک بمیره در اینجا عکس گل برف یا گل حسرت رو داریم که ترجمه اسنودراپ هست این گل استعاره هست از انکبوت سفید گل نانو چمنی سفید شبیه به کف هست و در اینجا از تشبیه استفاده شده بالهای شاپرک مرده مثل بادبادک کاغذی هست و در اینجا هم از تشبیه استفاده شده و در این خط الیتریشن که تکرار حرف اس و اف هست رو داریم What had that flower to do with being white the wayside blue and innocent hilo Here the second part of our Petrarchan sonnet which is the stat starts In this part, the speaker thinks about the scene he has just watched and asks some questions. Hilo is usually blue and the speaker again emphasizes on the white color. He asks why the color of the hilo was white. And hilo is generally supposed to be blue, but this one is white. The flower was white and the spider was white. So... The moth could not see the spider on the white flower. The flower is innocent. Who is responsible for the death of the moth? What brought the kindred spider to that height? Then steered the white moth thither in the night. Kindred means very similar, related. Steered means brought. Thither means to or towards that place. The speaker asks, What brought these characters together? The spider is kindred or related to the white flower. What brought the spider who is related to the flower on the top of the flower? Then brought the white moth there in the night. What but design of darkness to a pole, if design govern in a thing so small? In the last two lines of the poem, the speaker tries to answer the questions he has just asked. A poll means to shock somebody very much. Here the speaker wonders if the designer is dark and evil. If design govern in a thing so small, the word govern implies that there is a power controlling everything in the world. The thing so small refers to the moth and generally something insignificant and trivial. Here the speaker believes that God is not dark but indifferent towards small things. Of course the speaker's answer gives us a sense of ambiguity. We are left with mixed feelings about the workings of the nature. The poet brings the idea of theodicy to this poem. Theodicy is a branch of theology and philosophy which attempts to answer the question of why the omnipotent, omnibenevolent God permits the manifestations of evil. Robert Frost does not give us any clear answer for these questions. As you know, there are many ironies in the poem and the conclusion is ambiguous. در ادامه گوینده شعر چند تا سوال میپرسه. آن گل را چه کار بود با سفید بودن؟ گل نن و چمنی بیگناه با لبه های آبی چه چیزی آن انکبوت آشنا را به آن بالا آورده بود؟ 
سپس شاپرک سفید را به آنجا در شب رهنمون کرد. چه چیز جز نقشه تاریکی که به هراساند اگر نقشه در چیزی به این کوچکی حکمرانی کند گوینده شعر میگه گل ننو چمنی معمولا آبی رنگه پس چرا گل ننو چمنی که صحنه قتل شاپرک سفیده چه چیزی انکبوت و شاپرک رو سر راه هم قرار داده بود در دو سطر آخر شعر گوینده شعر سعی میکنه پاسخ این سوالا رو بده هرچند که در پاسخش هم ابهام وجود داره گوینده شعر میگه قدرتی که اون ستا رو سر راه هم قرار داده نقشه تاریک و بدی رو کشیده که باعث ترس و حراس میشه. ولی بعدش میگه شاپرک انقدر چیز کوچک و جزئی هستش که شاید نشه گفت نقشه ای از قبل مرگ اون رو تراحی کرده. در اینجا فلسفه اعتقاد به ادالت خداوند یا فیادسی مطرح میشه. در این شاخص فلسفه و الهیات سعی میشه پاسخ به این سوال داده بشه که چرا خداوند عادل و قادر متعال اجازه میده که ادهی از افراد بیگناه در این دنیا زجر بکشن و ادهی هم ظلم کنن و بعدی در دنیا وجود داشته باشه. این شعر با ابهام به پایان میرسه و رابرت فراست پاسخ واضحی نمیده. Emily Dickinson's Because I Could Not Stop For Death شعر چون برای مرگ مجالم نبود اثر املی دیکنسون املی دیکنسون is regarded as one of the most important and original poets to emerge from the American literary tradition. She never married and she lived a seemingly secluded life. Her poems were published after her death, so only 10 of her nearly 1,800 poems are known to have been published in her lifetime. The poems which were published during her lifetime were usually edited significantly to fit conventional poetic rules. Emily Dickinson یکی از مهمترین شوهرای آمریکا بود. دیکنسون هیچ وقت ازدواج نکرد. زندگی در انزوا رو ترجیح میداد و تنها زندگی میکرد. برای همین به دیکنسون شاعر معتکف هم میگم. تنها ده تا از حدود 1800 شعر دیکنسون در زمان حیاتش به چاپ رسیدن. و بعد از اینکه از دنیا رفت اشعارش چاپ شدن اشعاری هم که در زمان حیاتش به چاپ رسیدن معمولا به طرز قابل توجهی توسط ناشران دچار تغییر شدن تا مطابق با معیارهای متعارف شعری وقت بشن دیکنسون sent hundreds of poems to friends and correspondents while apparently keeping the greater number to herself her poems were unique in her era They include short lines, typically lack titles, and often use slant rhymes as well as unconventional capitalization and punctuation. Many of her poems deal with themes of death and immortality, two recurring topics in letters to her friends. She died of kidney disease in 1886 at the age of 55. املی دیکنسون تعداد زیادی از اشعار خودش رو همراه با گل برای دوستها و آشناها میفرستاد اما تعداد بیشتری از اشعارش رو پیش خودش نگه می داشت. اشعار دیکنسون در زمان خود منحصر به فرد بودند در اشعارش از سطرهای کوتاه استفاده می کرد و اشعارش معمولا عنوان نداشتند در اشعارش از قافیه کج یا نیم قافیه که همون سلنت رایم هست استفاده می کرد بعضی از کلمات رو در اشعارش با حروف بزرگ انگلیسی شروع می کرد و از علائم نگارشی استفاده غیر متعارف داشت. بسیاری از اشعار دیکنسون مربوط به درون مایه مرگ و جاودانگی هستند و این دو موضوع معمولا در نامه های دیکنسون به دوستهاش هم دیده می شن. املی دیکنسون در سال 1886 در سن 55 سالگی بر اثر بیماری کلیوی از دنیا رفت. Because I could not stop for death. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me, the carriage held but just ourselves, and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We passed the school, where children strove at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain, we passed the setting sun. Or rather, he passed us. The dews drew quivering and chill for only gossamer my gown, my tippet only two. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. 
Since then, tis centuries, and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity. This poem was written around 1863, and it was published in Dickinson's first posthumous collection, Poems by Emily Dickinson, in 1890. In this poem, the speaker meets death personified in the form of a gentleman caller who is gallant and polite. Death arrives in a carriage with immortality to take the speaker to her grave. The speaker's familiarity with death and immortality at the beginning of the poem causes the reader to feel at ease with the idea of death. But as the poem progresses, a sudden shift or change in tone causes readers to see death for what it really is, cruel and evil. این شعر املی دیکنسون هل هوش سال 1863 نوشته شده بود و در سال 1890 در اولین مجموعه شعرش که پس از مرگش به چاپ رسید تحت عنوان اشعار املی دیکنسون منتشر شد. در این شعر گوینده شعر مرگ رو به شکل خاستگاری معدب و جذاب میبینه. گوینده شعر سوار کالسکه این خاستگار میشه و هم سفر اونها ابدیته. در ابتدای شعر خاننده حس خوبی رو نسبت به مرگ پیدا میکنه ولی به طور ناگهانی این حس عوض میشه چون مرگ گوینده شعر رو به قبر سردش تحویل میده This poem is written in alternating iambic tetrameter and trimeter lines As you can see here the first line because I could not stop for death is an iambic tetrameter The vertical lines here mark the feet since there are one, two, three, and four feet in this line, it is called iambic tetrameter. The first and the third lines of each stanza are iambic tetrameter, and the second and the fourth lines are iambic trimeter because they have three feet in each line. The rhyme is not regular, but there is rhyme in this poem. Me rhymes with immortality and further down the poem with civility and finally with eternity. And also chill and tool are half or slant rhymes. وزن این شعر یکی در میان آیمبیک تترامیتر و آیمبیک تریمیتر هست. به عنوان مثال این لاین آیمبیک تترامیتر هست. چون از الگوی آیمبیک چهار تا داریم. یک، دو، سه، چهار تا الگوی آیمبیک رو در این سطر داریم. همونطور که میدونید الگوی آیمبیک شامل دو هجا هست که هجای اول کوتاه هست و هجای دوم بلند هست. این شعر قافیه داره اما قافیه بندی منظمی نداره. به عنوان مثال می با ایمورتالیتی، سیویلیتی و ایترنیتی هم قافیه هستن. همچنین چیل و طول دارای نیم قافیه یا هف رایم یا سلنت رایم هستن. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. As you see, death is capitalized here because it is personified. The pronoun used for death is he. Death here is portrayed as a suitor, so we have an extended metaphor here. The speaker says, because I was too busy to stop for death, he kindly stopped for me. The pleasant tone of the poem shows that the speaker is very comfortable with death. The carriage held but just ourselves and immortality. The carriage is the metaphor for the mode of transportation to the afterlife. Immortality is also personified here and it is capitalized. The carriage is the speaker's death chariot. In the third line, the speaker says it's just her and death in the carriage. But in line four, she adds immortality too. By saying ourselves, she assumes a close relation between herself and death. So the speaker considers death and immortality as her fellow travelers. در این شعر به مرگ شخصیت داده شده. پس ما صنعت تشخیص رو داریم. مرگ به شکل یک خواستگار در برابر گوینده شعر حاضر شده. چون مرگ به یک خواستگار تشبیه شده بدون استفاده از عدد تشبیه پس استاره رو داریم. گوینده شعر میگه چون برای مرگ مجالم نبود 
او از سر لطف به پیشوازم آمد. در کالاسکش تنها ما بودیم و ابدیت. گوینده شعر میگه چون انقدر سرگرم زندگی بودم که فرصتی برای مرگ نداشتم، مرگ محبت کرد و سراغم اومد. گوینده شعر مجذوب مرگ میشه و سوار کالاسکه مرگ میشه. این کالاسکه استاره از عرابه مرگ است. همسفر گوینده شعر و مرگ ابدیت است. به ابدیت هم شخصیت داده شده. پس در اینجا هم صنعت تشخیص یا پرسنفیکیشن رو داریم. He slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. The carriage ride is symbolic of the author's departure from life. The pronoun he refers to death. Death knew no haste. Death did not speed or hurry. The speaker says, I had put away my labor and my leisure because of his polite behavior. She has put away what she wanted to do in her life and she entered the carriage with death and immortality. Death takes her through the course of her life with a slow ride. سوار شدن بر عرابه مرگ نماد رهلت به دنیای دیگه هست. گوینده شعر میگه آهسته به پیش میراندی. شتابی در کارش نبود و من به پاس نزاکت او از کار و فراغتم هم گذشته بودم. We passed the school where children stroll with recess in the ring. School is the symbol of childhood. Stroll is the past tense of strive and it means to try very hard to achieve something or to defeat something. At recess means at break time in schools. As she is dying, some scenes from her life appear in front of her eyes. She sees her own childhood. The children were playing in a circle during their break time. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. The fields of gazing grain are the symbol of the prime of her life or maturity. The ripened grain seem to stand and look at the carriage as it passes. So the fields of gazing grain are personified. The setting sun is the symbol and foreshadowing of death. In this stanza, we have the example of anaphora. Anaphora is a repetition of a word or phrase at the beginning of a number of lines or sentences. We passed is repeated three times here. در این قسمت گوینده شعر دوران کودکی، جوانی و لحظه مرگش رو به یاد میاره و همه اونها جلوی چشماش ظاهر میشن. در ادامه میگه از مدرسه گذشتیم که بچه ها در زنگ تفریح دایره وار در حال جست و خیز بودن. از دشت های خوشه های خیره عبور کردیم. خورشید غروب را پشت سر گذاشتیم. گوینده شعر سوار بر کالسکه مرگ از کنار دوران کودکی، جوانی و لحظه مرگ خودش عبور میکنه. یعنی اونها رو به یاد میاره. مدرسه نماد دوران کودکی هست. دشت های خوشه های خیره نماد جوانی و بلوغ هستند. انگار که خوشه های پربار که نماد جوانی خود گوینده هستند دارن بهش نگاه میکنن و خیره شدن. برای همین به خوشه ها شخصیت داره شده. و صنعت پرسانیفیکیشن یا تشخیص استفاده شده. غروب آفتاب نماد مرگ است. عبارت وی پست یا ما عبور کردیم سه بار در این قسمت تکرار شده. پس از انافرا استفاده شده. انافرا یعنی تکرار عبارت یا کلمه در ابتدای چند سطر یا چند لاین. Or rather, he passed us. In the first line of this stanza, the rhythm is changed. Instead of four feet, there are three feet. Or rather, he passed us. As you see, we have three iambic feet. As I said, the first line of each stanza has four feet in this poem. But in this stanza, the first line has three feet. And this change in the rhythm suggests a change in the tone of the poem. The tone of the poem was very hopeful about death. But everything changes from this line. In the previous line, the speaker had said, We passed the setting sun. But here, she says, Or rather, he passed us. Or rather, the setting sun passed us. So we have personification here. The speaker 
is not an active agent anymore. Now she's a part of the landscape. The dews grew quivering and chill for only gossamer, my gown, my tippet, only two. Gossamer is a very light, delicate material. Tippet is an old-fashioned shawl or shoulder cape. Tulle is a soft, fine fabric made of silk, nylon, etc. and full of very small holes, used specially for making veils and dresses. In this stanza, her death suddenly becomes very physical. In the previous stanzas, death was spiritual, so there is a shift here from spiritual aspect of death to its physical one. The speaker feels cold and she trembles. Then she becomes aware that she's quivering because she's underdressed. Her gown is a very light, delicate material and her shawl is very thin. Chill and cold is usually associated with death. Now the speaker is no longer at ease or comfortable with death. در این بند وزن شعر تغییر پیدا میکنه. در بندهای قبلی خط اول هر بند چهار فود یا چهار تا الگوی آیمبیک رو داشت. اما در این بند سطر یا لاین اول دارای سه الگوی آیمبیک است. حالا با تغییر در وزن شعر ما تغییر در لحن شعر رو هم داریم. در بندهای قبلی لحن شعر در مورد مرگ بسیار خوشبینانه بود و حس خوبی رو به خواننده القا کرد. اما از این به بعد لحن شعر سرد و غم انگیز میشه. در لاین قبل گوینده شعر گفته بود خورشید غروب را پشت سر گذاشتی. در ادامه میگه یا شاید هم او ما را پشت سر گذاشت. شبنم ها سرد و لرزان بر تنم می نشست. چرا که پیراهنم تنها حریر بود و شالم تنها تور. به خورشید شخصیت داده شده و برای همین صنعت تشخیص رو داریم. در کلمه های چیل و تول نیمقافیه یا هفرایم وجود داره. در بندهای قبلی دیدگاه روحانی مرگ نشون داده شده بود ولی از این بند به بعد جنبه های جسمانی مرگ نشون داده میشه. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. A house is a metaphor for the grave. They paused before her new home which is her grave. The description of the house which is a swelling of the ground or a pile of earth shows it is a grave. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground. Cornice is a decorative border around the top of the walls in a room or on the outside walls of a building. The roof of the grave was partially visible and the cornice was in the ground. As it was mentioned, a cornice is a decorative part of the room, but here it is in the ground. So, the roof of the house is inside the ground, because this house is a grave. The tone of the poem has become sad. The speaker feels betrayed by death. She realizes that death is not the kind suitor that she thought. عرابه مرگ جلوی یک قبر توقف میکنه که منزل ابدی گوینده هست. در ادامه میگه ما مقابل خانه ای ایستادیم که به نظر میرسید برآمدگی بر روی زمین بود. سقفش به سختی نمایان بود. کتیبهش در خاک بود. خانه استاره از قبر هست چون قبر به خانه تشبیه شده. سقف این خانه و کتیبهش داخل خاک بود چون قبر داخل زمین هست. در اینجا گوینده شعر متوجه شده که مرگ فریبش داده و اون شخصیت قابل اعتمادی که فکر می‌کرده نبوده. Since then, tis centuries, and yet each feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity. This is the contraction of it is. The speaker says, although it has been centuries since she has died, it feels shorter than a day. It has been centuries, but it feels shorter than the day she surmised that her journey was toward eternity. The word surmised suggests that she supposed the horses were heading for eternity, but there was no evidence. Death has seduced her and left her alone in the dark, cold, damp grave. از آن زمان قرنها می گذرد، اما هنوز کوتاهتر از آن روزی به نظر می رسد که برای اولین بار فکر کردم از پا به سوی ابدیت می شتابند. گوینده شعر در اینجا میگه با اینکه قرنها از زمان مرگش می گذره، 
اما کوتاهتر از یک روز به نظر میرسه. گوینده فکر میکرد که حرکت کالسکه مرگ به سمت ابدیته ولی مرگ اون رو در قبری سرد و تاریک تنها گذاشت.